ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஎம்எஃப் இக்வேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் தி கோர் ஆஃப் தௌசண்ட் கேவிஏ லெவன் தௌசண்ட் ஸ்லாஷ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஸ் எ கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் If the maximum core density is not to exceed 1.3 Tesla, calculate first division, the number of HV and LV turns per phase, second division, the EMF per turns. Assume a stacking factor of 0.9. So, this is the problem. So, first, what do you need to do? What do you need to do? This is the first what do you need to do? 1000 kVA. அப்போ தௌசண்ட் கேவிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங்கை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேவியில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து லெவன் தௌசண்ட் ஸ்லாஷ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வோல்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது ப்ரைமரி வோல்டேஜ் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது செகண்டரி வோல்டேஜ் அது என்ன டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தாலும் சரி ஸ்டெப் டவுனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டெப் அப்பாக இருந்தாலும் சரி நியூமரேட்டர் வந்து ப்ரைமரி டினாமினேட்டர் வந்து செகண்டரி அப்போ இ ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு லெவன் தௌசண்ட் இ டூவோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அடுத்து என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தட் இஸ் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இங்கே வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேவா சரி அடுத்து என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டெஸ்ட்ல ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டியோட யூனிட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்லையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஆர் அதர்வை டெஸ்லானும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டெஸ்ட்லா இல்லை ஒரு சில ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கேபிட்டல் லெட்டர் அப்போ டீங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா டெஸ்லாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து என்ன ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டாக்கிங் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க ஏதாவது ரேர் கேஸில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக்கிங் ஃபேக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளெக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் ஸ்டாக்கிங் ஃபேக்டர் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விட்டுலாம் ஸோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் உங்களோட ப்ராப்ளமாக ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஹெச்பி அண்ட் எல்வி ஸோ ஹெச்பிங்கிறது ஹை வோல்டேஜ் எல்விங்கிறது லோ வோல்டேஜ் அப்போது ஹெச்பி சைடு டேர்ன்ஸையும் எல்வி சைடு டேர்ன்ஸையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே ஹெச்பிங்கிறது எந்த சைடு ப்ரைமரி சைடு கரெக்டுங்களா எல்விங்கிறது எந்த சைடு செகண்டரி சைட் ஹை வோல்டேஜ் நமக்கு எங்கே இருக்குது லெவன் தௌசண்ட்ங்கிறது ஹை வோல்டேஜ் அது ப்ரைமரி சைட் ஸோ லோ வோல்டேஜுங்கிறது செகண்டரி ஸோ அந்த சைடில் இருக்கிற டேர்ன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் டிவிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஎம்எஃப் பர் டேர்ன் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் எழுதிட்டேன் ஓகே எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் ப்ராப்ளமை ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் நமக்கு நல்லா தெரியும் மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி இன்ட்டு ஏரியான்னு சொல்லுவோம் எப்போ ஸ்டாக்கிங் ஃபேக்டர் கொடுக்கல அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்டாக்கிங் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் பை எம் இஸ் ஈக்வல் டு பி எம் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஸ்டாக்கிங் ஃபேக்டர் அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நீங்கள் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாற்றணும் அதனால டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஏவோட வேல்யூ ஸோ பிஎம்ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென்டு கிராஃப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஸ்டாக்கிங் ஃபேக்டரோட வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் நைன் ஸோ இதெல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃப்ளெக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃப்ளெக்ஸோட யூனிட் வந்து வெப்பர் அதனால தான் டபிள்யூபின்னு நம்
இன்டூ என் ஒன் ஸோ இதில் வந்து அன்னோன் என்னது என் ஒன் ஸோ அப்போ என் ஒன்னோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ என் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் டேர்ன்ஸ்ன்னு வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ என் ஒன் தெரிஞ்சிருச்சு ஈவன் ஈட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்கிற அன்னோனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு என் டூ வேணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இ டூ டிவைட் பை இ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் இது வந்து டேர்ன்ஸ் ரேஷியோக்கான ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இ டூவோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இ ஒன்னோட வேல்யூ லெவன் தௌசண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூங்கிறது அன்னோன் என் ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ இதில் இருந்து என் டூவோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ வருது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ டேர்ன்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ அப்போ லோ வோல்டேஜ் சைடு டேர்ன்ஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஹை வோல்டேஜ் சைடு டேர்ன்ஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகே அடுத்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இஎம்எஃப் பர் டேர்ன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இஎம்எஃப் பர் டேர்ன் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைமரி சைடு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை செகண்டரி சைடு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ரைமரி சைடு எடுத்திருக்கேன் இ ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் என்ன ப்ரைமரி சைடு இஎம்எஃப் இ ஒன் ப்ரைமரி சைடு டேர்ன்ஸ் வந்து என் ஒன் அப்போ இஎம்எஃப் பர் டேர்ன் வந்து எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் செவன் வோல்ட்டுன்னு வருது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் தெரியணும் இஎம்எஃப் இக்குவேஷனோட ஃபார்முலா தெரியணும் ஃப்ளெக்ஸுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோக்கான ஃபார்முலா தெரியணும் இது தெரிஞ்சது அப்படின்னாவே நீங்கள் உங்களோட ப்ராப்ளமை ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்